ich bin. Und holt das nicht richtig? Man kann nicht werben, lesen geht da gar nicht. Kann man das lesen? Hau, hau. So ist gut. Okay. Ich bin heute wieder auf der Donau unterwegs für vier Tage mit dem Jürgen. Unser Ziel ist Linz. Schauen wir mal, ob es erreichen. So, wenn ich unterwegs bin, hat es immer chronisch Gegenwind. Aber wird, wird schon gehen. Natürlich, wenn wir Rückenwind haben, Beam plus X. Ja, leider macht es erst eine halbe Stunde auf. Aber jetzt geht's los. So, wir sind draußen auf dem Hafen und auf geht's. Auf Richtung Linz. So, links kommt der Inn rein. Und das rechts ist die Donau. Hier sieht man auch schön die unterschiedlichen Wasserfarben. So, da haben wir das erste Schiff des Tages. Das Frachtschiff des Tages, die Tranis. Das ist gleich das erste Altwässer und da ist gleich eine schöne alte Mühle drin. Ein Blick auf Passau und in dem Dom steckt die größte Orgel der Welt. So, und jetzt überholen wir das erste Passagierschiff des Tages. Also so ein Hafen von Kreuzfahrtschiffen. Und dann hier den nächsten Kreuzfahrtriesen, der die Donau aufwärts fährt. So, da hinten drin hätte ich ein schönes Altwasser. Mhm. So, jetzt werden wir von der Rosa Renate überholt die schwarze Steine geladen hat. Hier geht schon ein kleiner Fluss rein. Dann machen wir eine Expedition rein. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Geht da überraschend weit hinter. Jetzt geht es sich verzweigen. Hm. Ah, ich drehe es um. Der Junge ist nicht mitgekommen. Naja, schade. Oh 
Januar geht sich ja ganz schön schleifen. Aus, jetzt hätten wir da Aussichtsplattformen gemacht. Ja. Hm. Mysteriös. Hm. Ja, da scheint ein Eingang? Nee, kein Eingang. Hm. Oder doch da oben? Hm. Keine Ahnung, was das ist. Mysteriös. Und da vorne hat jetzt unsere Pause. Die Donau-Aussichtsterrasse. Und nachdem ich die schönen Kielstreifen dran habe, habe ich hier gleich mal testen können, was sie aushalten. beendet und man dass man den Regen auch in der Pause genau war und jetzt nichts mehr ist. Hafenkasten ausschaut. So. Und so schaut jetzt ein Hafenkasten aus. Wir sind jetzt gut weit hinter. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da irgendwie rauskommen und da ist was zum Essen kriegen. Andere Sachen gab es nichts, da hätten wir über eine Stunde warten müssen. Die Pause ist beendet und das Schöne ist Rückenwind. Jetzt brechen wir die Schallgeschwindigkeit. sieht man die, unser erstes Wehr. Das ist interessant, wenn wir rüberkommen. Ganz 
das und du wohnst ein Erlebnis, eine richtig schöne steife Brise, Rückenwind, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wenn ich hier die, die Spuren richtig deute, haben die uns hier die, die Bootsrutsche weggemacht. Die sag ich mal besser nicht. Ja. Dann machen die dein Energieerlebnis und lassen uns nicht einmal das Rutscherlebnis. Ja. Der Junge hat super eilig gehabt, aber ich stehe auf Luxuseinstiege. Und der ist hier. Wer umtragen, ging ganz gut und weiter geht's. Hund gemein, nach der Schleuse Gegenwind und das heftig. Ganz ein heißes Teil. Bitte? Ist aber schnell, oder? Ist schnell, ja. Eine echte, echte Speedfähre. Oh. Ja, jetzt haben wir eine Strecke mit Rückenwind. Jetzt geht es von ganz alleine. Ja, und jetzt sind es die super schnellen Fähren noch einmal von nahe.
die Amatist haben wir heute noch nicht gehabt. Jetzt sind wir beim Campingplatz angekommen. Jetzt haben wir 18.30 Uhr. Ja. Das ist eine Angelparade. Und hier hat das Schreckenschild. So, hier sieht man mal ein ausgebessertes Boot. Zumindest mal die Unterseite. Lass flicken. flicken. Hier eine super langen Kielstreifen. Und an der Seite, das sieht man so nicht, sind auch noch so ein paar so kleine runde Flecken. Wenn schon, denn schon. Nee, ich war beim Händler. So. Ich bin ja mit Jürgen auf dem Nibelungen Campingplatz. Hat sogar was zum Hinsetzen, man kann schon kochen und so. Da wird man sogar an Zeltler gedacht und er sozusagen in Schatten der Burg. Oh. 